So what is up? What is what is up? What is up? What is up? What is up? So what is what is up? 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 Senyo mga tricks. So good morning guys. It's 6 o'clock in the morning. It's Wednesday. Ito yung stunaya namin dito sa sa Hamig Hamigitan yung ito. Yung sa yung lunch. Gitan sa labas. May overlooking sa labas. Tingnan natin sila sa lapas. Ano yung ginagawa? A few moments later. This is Sir uh, Sir Jonathan Mayer, also from the office now. So, ten to five, no? Ah, okay, na bago mo pa yon tayo or ikaw na kayo? Hindi ako lang hindi ko talo ako ni kaluto. Okay, masigip ko. Ano mas mo kayo na matins ko ba? Welcome po sa mga tamita ni Shredder Sanctuary. Thank you very much for choosing to climb dito sa amin po. And for today, I will just be leaving you shortly na po kung ano yung mga dapat yung pinapitapit po sa mga tamita. Alam mo naman po, most of you ata are experienced mountaineers na. I think. Of experience. So, or kahit hindi naman super experienced, at least may, may naakit ang bundok. Diba po? So, um, uh, meron po tayo dito mga uh, trail map, tapos yung simplified guidelines. So, what I will be talking to you today is uh, the simplified guidelines. And, introduce lang din briefly ang Mount Tamigitan. So, si Mount Tamigitan, it's a protected area under RA 1903 and it's also a UNESCO World Heritage Site and a ASEAN Heritage Park. So, naging uh, Heritage Park kami during the year 2014 and so far, Mount Tamigitan is the only mountain heritage na may dalawang corona na nakuha in year. So, what we house here is a diverse Um, variety of flora and fauna. So, ang pinaka pinagyayabang namin kumbaga is our biodiversity. Hindi kami ganun kataas like Mount Apo. Siyempre si Mount Apo is the king of the Philippine mountains naman talaga. But uh, our forests and our uh, biodiversity 
napaka-rich po sa loob. So, there are many endemic or yung tinatawag natin na very native na species na dito lamang po makikita sa Mount Kamilitan. So, pag-aakyat po tayo, did you choose na po kung ano yung itinerary nyo? Nabigyan po kayo ng itinerary. So, meron po tayong itinerary for standard trekkers and for pa, Lisa ko distribute isa-isa sila yan. Um, for uh, uh, regular trekkers and for the experienced mountaineers. So, since Mukhang maaga naman po kayo at mukha namang sa nakikita ko, experience na tong grupo na to, you can choose the experience mountaineers itinerary kung kaya po. <laughs> Normally po, pag aakit tayo later on, no, pagkatao siya kumain and when napak na yung ano, lahat ng mga gamit natin, uh, pwede po tayo dumiretso sa Camp 3 or the Convergence Camp kasi before, yung trail po natin, nasisimula pa talaga, nakakita kayo ng community sa baba, di ba? Nung hindi po simentado yung daan pa punta dito dahil sa World Heritage Park, dun talaga magsistart yung trail. So, since na medyo napadali o napaiksi yung ating trail dito sa San Isidro, that's why dati yung Camp 4, which is the base camp, uh, doon dati nagsistay on the first day ang most of the trekkers but since na-shorten nga, siguro pag nag-start kayo kahit mga 7 or 8 a.m. ng trekking pataas makakarating kayo doon sa camp 4 at around noon mm -hmm. so syempre, haba pa ng oras, ba? so pag dumating kayo doon by noon pwede na kayo dumiretso sa camp 3 camp 3 is the convergence camp for Mount Amilitan and pagdating nyo doon, kung ma-observe nyo Hindi siya ganun kalaking camp. That is why our maximum capacity or carrying capacity for trekkers is only 30. Kasi it's also one way of the management's... Um, ay, sorry. <laughs> it's only one way of the management's uh, strategy na makip ang integrity ng mountain because supposedly ayaw ipa-open to ng locals for any human activity except research. So, starting 2010, Nasarado si Mount Tamigitan sa trekking and mountaineering. Pinapapasok lang researchers. And then, uh, syempre, naisip naman din ng ibang mga uh, council members ng protected area management namin na sayang din yung economic revenue na pwede ma-generate at makakatulong sa community. So, that's why nakakapasok na tayo ngayon dito sa Mount Tamigitan as trekkers and mountaineers. Uh, continuous pa rin yung sa researches. And pagdating natin dun po sa camp, sa camps, meron naman po tayong sources of water along the trails. So, alam po ng porters natin yan, kung nagdala po tayo ng tubig, much better tapos ipa-refill na lang. Uh, Siyempre po, number one natin na kailangan gawin pag-aakyat, huwag po tayong kukuha ng kahit ano sa mga plants or kahit anong animals, kahit anong part ng animals or ng plants. So, leave no trace po tayo, gano'n, na, na, uh, na principle. And also, lahat po ng basura natin, pwede natin ibigay sa porters natin kasi sila po yung uh, tayo po yung natin ang pagbaba. So, whatever we bring sa taas, nalali natin po yung uh, In regards with yung mga uh, bio-waste natin, kanyari may mga tala-talang pagkain, uh, huwag po natin itapon, especially sa water sources, no? Kasi, syempre, water sources, tayo rin naman po yung inang doon. Don't worry, lahat po ng uh, water source po ng mga tamigitan are graded AAA. So, meaning yun, uh, it's the cleanest uh, type of water. So, uh, wala kayong magiging problema sa tubig sa Mount Tamigitan, lalo na dito sa San Isidro na trail. Kasi napakaraming source ng water. Kung sakali mga maubusan at mauhaw tayo ng sobra, no? And so far, medyo naging maulan the past few days. So, I advise, uh, may nagdala ba ng sandal sa inyo? Or naka-shoes lahat? Naka-shoes lahat. Sige, kung okay lang po sa inyo, medyo mabasa talaga sa taas. So, masasook talaga yung mga paa natin, no? And be careful. Um, yung train namin po, uh, ang description talaga namin is, it's very natural. Kasi hindi talaga namin siya technically ginalaw ng ganun kalaki for the trekkers. It's because it's one of the aesthetics that we would want to share sa mga tao na uh, talagang natural na forest yung madadaanan. And we advise them na be careful lang, especially that, Madalas kasi kahit hindi umuulan dito sa baba, umuulan sa taas. So, may own microclimatic conditions kasi ang mga tamigitan. So, we never know kung ano yung magiging condition sa taas when you climb. And, uh, watch your steps lang, ganun lang po. Especially that, marami ding mga, ano, 
mga naka-usling roots, mga ganun. Kasi yung mga roots, hindi rin namin tinanggal kasi mainly sila din yung aakyatan nyo later on dun sa assault na part. So, dito sa San Isidro, pag aakit po tayo, assault po agad. Kaya, kaya nyo naman po yung mukhang malalakas naman po tayo. <laughs> Bakit mo kayo nagsasmile? <laughs> kaya, kaya po yun. But, uh, always remember, kahit po ganun tayo ka, uh, ka slow lumakad, okay lang po yun. Kahit po, ayintay naman po tayo. Wala naman po uh, minamadali. That is why, kung anong oras po tayo pupunta sa campfire, makakarating sa campfire, yun yung babasehan natin kung gusto nyo pang ma-proceed sa camp 3. Kung by tanghali or mga 1 o'clock, marating na kayo sa camp 4, pwede tayo proceed sa camp 3. Kasi makakarating kayo doon mga around 4 or 3 to 4 p.m. at yung maximum. Uh, maganda lang sana kung makakarating tayo ng maaga sa camp 3 para makaikot pa tayo doon sa medyo mas malalapit na featured sites like yung tinatawag nating Black Mountain. Hindi siya talagang black, but pag sa malayo kasi, sa sobrang lush and green ng vegetation, tapos may black boulders, it looks like it's really black. So, ganun siya ka, ano, that's why it's called Black Mountain. That's 30 minutes from Camp 3. So, from Camp 3, sad kayo ng, uh, uh, don't worry, ask your porters to pitch your tents, they know how to do that, and they will also cook for you, para hindi na po kayo masyadong mapagod. So, yung guide ninyo, um, mainly, sasama sa inyo dun sa site. Yeah, okay. So, pagdating nyo doon, the porters will pitch your tents, kanyan. They will, magsistart na sila maglupo niyan pagdating doon sa camp. And then, yung guide nyo, siya yung susundan nyo for, uh, para makapasyal kayo sa closer na sites. Like yung Black Mountain, 30 minutes away. Yung isa naman po, the Twin Falls. The Twin Falls is itong inakita ni Sir Atom. Si Sir Atom yung picture dyan, araw nyo. Uh, the Twin Falls, nasa side na po siya ng next town. So, dito na town, this is an easy Pwede rin po doon. So, basically, Twin Falls ang tawag sa kanya kasi dalawa yung uh, dumadali na, uh, pathway ng dumadali na tubig. And, uh, since umulan kahapon, feel ko malakas yung ano, maagos yung kataas. So, pwede kayo magkampi. A few moments later. Kasi, or ng meters, kasi yung daan po natin medyo pa ganyan. Hindi siya accurate kahit sa tracking po natin. Take me, take me. One, I'll say when you put seven pin on the other one, guys, two, four. Hi guys, we are here at Monte Miki and Longhouse. Good morning, good morning. 